Taste the daily. Hola! Your dream vacation to Singapore starts from Rs. 44,999 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Yar in the pushi anand sir. Pushi anand pushi anand pushi monusami actually our pair. Oh, ama unmi ana pair hoto monusami. Monusami. Monusami our pair. Vena unga aadaran thala. விஜயின் நம்பிக்கை கூறியவரா எப்படி மாறினார் அதுதான் நானும் சொல்றேன் இந்த மாதிரி வந்து இந்த எஸ் எஸ்சி கூட நெருக்கம் அதிகமானதுனால இந்த ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் இருக்கு இல்லையா அது மூலமா நெருக்கமா வர்றாரு ஓகே அது நெருக்கமா போது கேட்டா இன்னொரு பக்கம் இந்த ரசிகர் மன்றத்தை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறாரு பல நிகழ்ச்சிகள் பண்ணி விஜயோட நெஞ்சில இடம் பெறாரு நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அவர் நெஞ்சில இவர் குடியிருக்கிறார் விஜயோட யாரெல்லாம் நெருக்கமா இருக்கிறாங்களோ உருப்படியா செய்த வேலையை என்னன்னு கேட்டா புசி அனந்து புசி முனுசாமி விஜயோட யாரெல்லாம் நெருக்கமா இருக்கிறாங்களோ அவங்கள எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஜய்க்குள்ள மாசு வேற போறீங்க ஒரு பத்து நாள் போறீங்க பத்து லட்சம் பேர் வரப்போறாங்கன்னு தகவல் இருக்கு பத்து நாள் போறீங்களா அன்னைக்கு பேசுவோம் நம்ம ரெண்டு பேருமே விஜய் மாநாட்டு திடல் பூமி பூஜை நடந்ததா அன்னைக்கு விஜய் அவருடைய தேவைப்படுறாரு <laughs> 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 வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் பத்திரிகையாளர் திரு சேகவரா ஜெய்சங்கர் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறையருக்கு இன்னும் வாரங்கள் அவருடைய கேட்போம் வணக்கம் சேகவரா சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நலமா இருக்கும் சேகவரா சார் இன்றைக்கு கூட்டணி குறித்தான விஷயங்களும் அதில் விஜய் அரசியலும் இருக்கிறது தான் உருட்டுவீங்கன்னு தெரியும் நீங்க கேட்கணும் நான் பதில் சொல்லணும் கமெண்ட்ல வந்து விஜய் ரசிகர்கள் தொண்டர்கள் வந்து கழிவு ஊத்துறோம் நடக்கட்டும் எது உண்மையோ அதுதானே பேச போறோம் சரிங்களா உண்மையை உண்மையை உலக நாரதர் கழகம் நன்மையில் முடியும் நன்மையில் முடியும் விஜய் மாநாட்டு பணிகள்லாம் எப்படி சார் போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கு சார் வந்து இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியல இல்ல கொஞ்சம் கடை கடைசி பேட்டியில நான் நீங்க வந்து அங்க இருந்த நிறைய குறைகளை சொல்லி இருந்தீங்க கண்டிப்பா இப்போ ஆனால் இப்ப மாநாடுன்றது ஒரு பெரும் கூட்டத்தை ஆர்கனைஸ் பண்ற இடம் கண்டிப்பா அதுக்கே இருபத்தி ஒரு கேள்வி முப்பத்தி ரெண்டு கேள்வின்னு எல்லாம் போயிட்டு இருந்தது ஏகப்பட்ட இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது அதனால தயார் ஆயிட்டு இருக்காங்களா தயார் ஆயிட்டு இருக்கோம் சார் கரெக்டாக வந்து இப்போ இன்னைக்கு உள்ள ஸ்டேட்டஸ் தான் நான் சொல்ல முடியும் நாளைக்கு என்ன நடந்ததுன்னா அப்புறம் நீங்கள் நேரம் சொல்லிட்டு போனீங்க இப்போ அது நிறைய பிரச்சனை ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு வாரம் அப்படி பேசுகிறாரு ஒரு வாரம் இப்படி பேசுகிறாரு ரெண்டு நாள் அப்படி பேசுகிறாரு மூணாவது நாள் இப்படி பேசுகிறாருன்னு என்னை இப்போ துறையும் நான் சொல்கிறேன் சார் விஜய் அரசில் அரசியலை நான் ஆதரிக்கிறேன் விஜய் அரசியல் ஆதரிக்கிறேன் அதே சொல்ல குறைகள் இருந்தால் என்னை தவிர வேறு யாரும் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது அது விஜய் கோச்சுக்குவார் புஷியான கோச்சுக்குவார் அப்படின்னு நான் பார்க்க முடியாது இருக்கிறத நம்ம பேசி ஆகணும் குறைகள் இருந்தால் குறைகள் சொல்லி தான் ஆகணும் சரி அப்போ இப்போ நான் பார்க்குறேன்னு கேட்டால் ஒரு பெரிய ரெண்டு உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு எல்லா அரசியல் மாநாட்டுகளும் நடத்துகிற பெரிய ரெண்டு கான்ட்ராக்டர்கள் அதில் ஒரு கான்ட்ராக்டர் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க வேலைகள் வந்து செம்மையாக நடந்துகிட்டு இருக்கு சரி அவங்கள வந்து இப்போ அங்கே ஒரே அவங்களுக்கு குறைனா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என் தம்பி ஒருத்தர் அங்கே அனுப்பிச்சி பேசும்போது அங்கே கான்ட்ராக்டர்கள் கிட்ட இருக்கிற ஒரு குறையே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இவர் பொதுச் செயலர் வராமல் இருந்தால் வேலை நடக்குன்றாங்க மாவட்ட <laughs> 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 
இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு மஞ்சப்பையில் ஒரு மனு போட்டு ஆமாம் அது போய் அதிகாரிகள் போய் பார்த்தது அவங்க நின்று ஃபோட்டோ எடுத்தது போஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா சரி அதுக்கு பிறகு வந்து சில குறைகள் இருந்தும் நம்ம சொல்லும் போது விஜய் அவர்கள் வந்து நேரடியாக கவனத்தில் எடுத்து ஒரு டீமை உருவாக்கியிருக்கிறார் ரெண்டு செக்ரட்டரியை போட்டிருக்கிறாரு இது இது மாதிரி விஷயங்களை டீல் பண்ணுறதுக்காக அதிகாரிகிட்ட பேசும்போது ஆங்கில ஆங்கிலம் வேணும் இல்லையா அதனால் வந்து பேசும்போது ஆங்கிலமும் வேணும் ஆங்கிலம் மட்டும் இல்லை ஆங்கிலம் வேணும் சில விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அது வந்து அதை எப்படி பதில் சொல்கிறதுன்றதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஞானம் வேணும் இல்லையா புஷ்யானது பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னால் நீங்கள் கோவப்படுங்க அங்கே மண்டையில் மசாலா கிடையாது அது சொன்னாலும் கேட்டினா என்ன மசாலான்னு சொல்லிட்டீங்க சரி களிமண் தான் இருக்குது யாருக்கு புஷ்யானது ஆமாம் நிச்சயமாக அதில் இதெல்லாம் இல்லைன்றீங்க இல்லை சார் விஜயோடு ரொம்ப நெருங்கி நடித்த நீண்ட காலமாக நடித்தா இருங்க தாடி பாலாஜி நடிகர் தாடி பாலாஜி சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்களா அவருடைய கட்சி அலுவலகத்துக்கு போயிட்டு அவர் காலில் விழுந்து புஷியானந்த் காலில் விழுந்து ஆசி வாங்குறாரு புஷியானந்த் காலில் விழுந்து தான் சிக்கலிங்க எதுக்கு வேணும் கடவுளா புஷியானந்த் கடவுளா சார் விஜய் காலையே விடக்கூடாது சொன்னால் உங்களுக்கு கோவம் உங்களுக்கு இல்லை சார் யார் காலையும் சினிமாவில் ரொம்ப பெரியார் பாருங்கள் முதல்ல இங்கே பாருங்கள் மேனேஜ் அப்படின்னு ரொம்ப கோவம் தரும் நீங்கள் பெரியாருக்கு நீங்கள் மரியாதை செலுத்துறீங்க சொன்னால் அங்கே விஜய் காலில் கூட விடக்கூடாது இப்படி தான் ரஜினியை வந்து மேடையில் நிற்க வச்சு காலில் விழுந்து சுற்றி வந்து ஊரளம் போய் ஒரு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அது ட்ரோல் ஆனது எப்படி காமெடி பீஸ் ஆகிட்டாங்க ரஜினியை தெரியுமா இல்லை சார் தாடி பாலாஜி விஜயோட நடிச்சவர் தாடி பாலாஜி அப்புறம் இல்லை அவர் ஏன் காலில் விழுந்தார் புஷ் அதெல்லாம் விழக்கூடாதுன்ற நீங்கள் களிமண்ணுன்றீங்க சார் விழக்கூடாதுங்க சார் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் சார் இதெல்லாம் விழக்கூடாது என்ன கேட்டால் விழக்கூடாது சார் இல்லை எதுக்கு விழுந்தார் அவர் ஏன் எதுக்காக விழுந்தார்னா அவருக்கு தான் தெரியும் அவர் வந்து விஜய் அவர்கள் மாநாட்டுக்காக அழைச்சார் அவர் ஏதாவது வந்து போனில் வந்து அழைச்சாரா அதிகாரப்பூர்வமாக என்ன தகவல் இருக்குது மகேஷ் இதெல்லாம் சொல்லிக்க வேண்டியது தாங்க பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து சொல்கிறாரு வந்து மாநாட்டுக்கு வந்து அவரை வந்து அழைச்சிருக்கிறாருன்னு ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவரை சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து அழைப்பதுன்னு ஒன்று ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ தான் வேலையே நடந்துகிட்டு இருக்குது அடுத்தடுத்து அவர் யார் அழைக்கிறாரு இல்லைன்றது ஒரு வேலை ஃபோனில் அழைச்சா கூட அவருக்கு தானே தெரியும் விஜய் டிக்ளேர் பண்ணாமல் மற்றவங்க எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறேன் நான் சரி நீங்க ஏதாவது ஒரு வந்து அவங்களுடைய ஏதாவது வந்து அவங்க அறிக்கையில் வந்திருக்கா இன்னார் இன்னர்கெல்லாம் நாங்கள் அழைச்சிருக்கிறோம் ஏதாவது சொல்லியிருக்கா தாடி பாலாஜி சொல்றாருன்னா தாடி பாலாஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஒரு ரசிகராக இருக்கலாம் விஜயோட ரசிகராக சேர்ந்து நடித்த நடிகராக இருக்கலாம் அது அவரு தான் விஜய்க்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை இவருக்கு கொடுக்குறாரு குஷி ஆனந்து கொடுக்குறாரு என்ன கேட்கறேன்னா இது வேண்டான்றேன் பெரியார நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலில் விழுறதே இருக்கக்கூடாது பெரியார நீங்க வந்து மரியாதை செலுத்துறீங்க பெரியாரை நீங்க பின்பற்றுறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அந்த காலில் விழுறதே இருக்கக்கூடாது யாரா இருக்கணும் சொன்னா விஜய் காலையை விழக்கூடாதுன்னு நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் நீங்க புஷி யார் புஷி யாரு புஷி ஆனது ஒரு கோமாளி இப்படி எல்லாம் பேசணும் விரும்புறீங்க நான் அப்படிதான் பேசுவேன் நான் அப்படிதான் பேசுவேன் கோமாளி தான் நான் சொல்றேன் நானு இன்னைக்கு நேத்து நேத்து முந்தனும் சாம்சங்ல எவ்வளவு பெரிய போட நடக்கும் சரி அங்க யாராவது ஒருத்தர் போனல்ல தலைவர் போக முடியாது சார் யா விஜய் பேச மாட்டாங்க புரியல பேசுறது இல்லை இப்போ சீமான் வந்து அங்கே நேராக போயிட்டார் களத்தில் இருக்கிறாங்க பலரும் களத்தில் போகிறாங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெறும் அறிக்கை விட்டால் அது வந்து நான் சொல்லணும் ஜென்ரலாக பொதுவாக சொல்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டால் வெறும் இவர் அறிக்கையிலே வர்றாரு ஆன்லைன்லேயே எல்லாம் நடத்துறாருன்ற ஒரு பேச்சு வருது சரி சரி அப்போ நான் என்ன நேராக அங்கே போகணும் இப்போ பொதுச்செயலர் எங்கே இருக்கணும் விக்கிரவாண்டியில் இருக்கணுமா விக்கிரவாண்டியில் கான்ட்ராக்ட் விட்டா விட்டாச்சு அந்த வேலையை அவங்க செய்ய போகிறாங்க ஆரம்ப கட்ட பணிகள் தான் இருக்குது அது வேகமாக அவங்க செஞ்சுட்டு வராங்க அங்கே இவர் போய் ஒன்றும் கட்ட போகிறது ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாம் அவங்க திட்டமிட்டபடி அவங்க செய்ய போகிறாங்க இப்போ அங்கே சாம்சங்கில் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கணுமா வேணாமா நீங்கள் சொல்ல நான் ஒத்துக்கிறேன் விஜயோட ப்ரெசன்ஸ் கூட இருக்கணும் தான் ஆனால் விஜய் வந்து நின்று இப்போ பிரச்சனையே எனக்கு விஜய் வீதிக்கு போச்சு சார் வீதிக்கு இல்லை சார் இல்லை இல்லை சார் விஜய் ட்விட் போடலை இல்லை அறி இதை தான் நான் சொல்கிறேன் அறிக்கை விட்டாலும் இவர் எல்லாத்துக்கும் அறிக்கை தான் விடுறாரு அப்படின்னு ஒரு ஒரு பேச்சு சார் இதுக்கு அவர் பேசியிருக்கணும் இல்லை பேச இல்லை சார் நான் நான் தவறான சொல்ல மாதிரி பேசியிருக்கணும் தான் நான் என்ன சொல்றேன் நான் பேசுறத தாண்டி விக்கிரவாண்டியில் போய் ஒரு பொதுச்செயலர் போய் விக்கிரவாண்டியில் ஒன்றும் இப்போ கட்ட போகிறது இல்லைன்னு நான் ஊழியர்கள் வந்து ரொம்ப இளம் தலைமுறையை சார் அதான் சார் நானும் சொல்கிறேன் பாதி பேர் விஜய் நான் சொல்கிறேன் விஜய் பாருங்க விஜய் நின்னா மாநாடு நடந்தா ஊர்வலம் இன்னைக்கு ஸ்டேட்டஸ் அதுதான் அதான் ஸ்டேட்டஸ் நல்லா இருக்கு இதெல்லாம்
அங்க மாணவர் நடக்கட்டும் நம்ம இங்க உட்காந்து பேசுவோம் ரைட் அது வேற உற்சாகத்தோட இருக்காரு திடல் பூமி பூஜை நடந்ததா ஏமாத்தூடாது <laughs> 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 ஒப்புக்கொண்டங்க <laughs> 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 அடிப்படையில வந்து ஒரு திருநாள் அடிப்படையில எல்லா நாளும் நல்ல நாள் தான் நமக்கு ஆனா அவங்களுக்கு முடிவு பண்றாங்க இது நல்ல நாள் சொல்லிட்டு சரி அங்க ரெண்டு பூஜைகளும் இருக்கதான் செய்யுது ஆனாலும் அங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் போகும்போது கிட்டத்தட்ட அவர்கிட்ட ஒரு அவர் இருக்கும் போதே ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கிட்ட வந்துட்டு இருக்காங்க யாரு புஷியானது அவரு பண்ணும் போதே புஷியான புஷியானது புஷி முனுசாமி ஆக்சுவலா அவர் பேரு ஓ ஆமா உண்மையான பேர் வந்து முனுசாமி 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 அவர் பேர் வேணா உங்களுக்கு ஆதாரம் தரேன் ஆதாரம் தரேன் உங்களுக்கு வந்து முனுசாமி தான் பேர் புஷி முனுசாமி அவர் போய் அங்க பண்ணும் போது அவர் வந்து அவர்கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துன்னு கேட்டா நார்மலா எல்லா எல்லா கட்சியோட மாநாடும் எப்படி பண்ணுவாங்க இதை விமர்சையா பண்ண மாட்டாங்க விமர்சையா பண்ண மாட்டாங்க போய் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பந்த காலம் கேட்டா அது அந்த ஒர்க்க நீங்க பாத்துங்க நான் இந்த ஒர்க்கை நான் பாத்துக்கலான்ற மாதிரி ஒரு மேம்போக்கா போயிட்டாங்க சரி ஆனால் இவர் போய் அங்க போட்ட சீனு இது உண்மை நான் சொல்றது நீங்க நம்ப போறீங்க அங்க போய் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இரண்டு அதாவது இந்து கடவுள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இன்னும் சில ரெண்டு படங்கள் கொண்டு போயிட்டாரு தேவையில்லாமல் கொஞ்சம் இந்த விஜயோட நெஞ்சம் நக்கணுன்றதுக்காக வந்து ஏதோ வந்து புனித நீர்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஐயரை வர வச்சு அங்கே வந்து புரோகிதர் வர வச்சு அங்கே வந்து இது அதாவது என்ன அது ஒரு மும்மதம் வழிபாடுன்ற மாதிரி போட்டு ஆனால் அங்கே பண்ணது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு புரோகிதர் வர வச்சு தான் பண்ணார் இந்த விஷயம்லாம் வந்து விஜய் இவ்வளோ பண்ண போகிறதுலாம் அவருக்கு தெரியாது சரி முன்னாடி <laughs> 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 தேவி தேட்டரில் வந்து படம் பார்த்தார் விஜய் ஒரு காட்சி பார்த்தாரா இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு தெரியல விக்கிரவாண்டியில் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியல இங்கே இருக்கிறதே தெரியல விக்கிரவாண்டியில் என்னென்ன வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பண்ணல மாதிரி சார் விஜய் வெளிப்படையான அரசியல் தலைவரா இப்படி மறைஞ்சு 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 கிடையாது அரசியல் இப்படி மாநாட்டுக்கு பிறகு நானும் கூட கேட்டேன் அந்த கேள்வியை நானும் கூட அந்த கேள்வி கேட்டேன் பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கேருந்து வரல எங்கேருந்து வரலன்னா வந்து விஜய் தரப்புலேருந்து வரல அந்த பனையூர்லேருந்து ஒரு குரல் வருது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மாநாட்டுக்கு பிறகு தான் வந்து வெளிப்படையான அரசியல் வெளிப்படையான அரசியல் கேட்டால் எல்லா விஷயத்துக்கும் இறங்குவார் இப்பெல்லாம் ட்ரெயிலர் தான் ரிலீஸ் அப்புறம் தான் அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை படம் தான் சினிமா தான் இல்லை 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 இந்த மாநாட்டில் வந்து அவருடைய அந்த கொள்கை கொடி அந்த அந்த கொடியோட கொள்கை அதில் இருக்கிற அந்த விஷயங்கள் அதில் இருக்க என்ன சாராம்சம் கொள்கை தத்துவம் கோட்பாடு இது எல்லாம் சொன்ன பிறகு சத்துவரி விலை உயர்வு சாம்சங் அதுக்கு பிறகு எல்லாமே இருங்க இது எல்லாமே பேசுவாங்க இல்லை அதுக்கு பிறகு எல்லாமே பேசுவார்னு தான் சொல்றாங்க நீங்க நம்புற மாதிரி நானும் நம்புறேன் பனைவர்ல இருந்து வரக்கூடிய தகவல் அப்படிதான் வாய்ஸ் கார்ட்ல இருந்து தகவல் வந்தா நீங்க நம்பலையா இல்ல சார் கோபாலபுரத்துல இருந்து தகவல் வந்தா நீங்க நம்பலையா ஒரு கட்சி தொடங்குறாரு தொடங்கி எட்டு ஒன்பது மாதங்களுக்கு மேல ஆகுது கண்டிப்பா சார் ஒரு முதல் மாநாடு அந்த இடத்துக்கு போகாம மறுபடியும் படம் புதுக்கே போறாரு நீங்க சொல்றதுக்கு நான் சொல்றேன் என்ன கேட்டீங்க மாநாட்டு போய் அவர் வந்து இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்டா உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் மாநாட்டு திட்டம் இல்ல நான் கேட்ட நான் கேட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் சொல்லுங்க தேவி தேட்டருக்கு வந்து வேட்டையின் படம் பார்க்கறது விஜய் வந்துட்டு போனாரு சொல்றாரு அது எனக்கு தேவையே இல்ல தேவையே இல்ல 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 வந்தாரா இல்ல இல்ல தெரியல இல்ல தேவையே இல்ல தேவையே இல்ல இது என்ன நான் சொல்றேன் எனக்கு தேவையானது அரசியல் மேடை எனக்கு வர போடப்படும் இடத்துக்கு விஜய் வந்தாரா இல்ல விஜய் மாநாட்டை வந்து பந்தல வந்து அந்த திடல அதே மாதிரி அதே மாதிரி கேப் போட்டுட்டு 
போடுறாரு <laughs> 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 அந்த சீன் எதுக்கு போகிறாரு கேட்டால் என்றைக்கு வந்து சிசிடிவி வந்து அங்கே வச்சு வந்து கண்காணிக்க ஆரம்பித்தாரோ விஜய் அப்போ தான் அவர் சீன் போட ஆரம்பிச்சாருன்னு சொல்கிறாங்க ஓ சார் இப்போ வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் பார்த்துனுக்கிறாரு அது ஆமாம் அங்கே பா வேலைகள் சிசிடிவியில் பார்த்துக்கிறாரு வேலைகள் வேலைகள் இன்னொரு ஒரு சிசிடிவி வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் வேலைகள் நடக்கிறதா மேற்பார்வையாக சார் நேர்லலாம் போகலாம் நேர்லலாம் நேர்லலாம் எனக்கு தெரியாது நேரில் போனாரா இல்லையான்னு நான் சொல்ல முடியாது ஆனால் வந்து அங்கே பார்வையிடுறார் அங்கே நடக்கிற விஷயத்த எதுக்காகனா ஏன் வந்து இப்படி வந்து இவர் வந்து ஸோ அரசியலும் எப்படி வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் சிசிடிவியில் தான் பார்த்து பண்ணுவாங்க எங்க ஊர் தருமபுரி கன்னியாகுமரி திருவண்ணாமலை நீங்க நீங்க கேட்கற எல்லா கேள்விகளும் நீங்க கேட்கிற எல்லா கேள்விக்கும் நான் பதில் சொன்னா நீங்க கேட்கிற எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொன்னா அந்த கட்சியில வந்து ஒரு வந்து ஒரு செயல்பீரா இருக்கும் தொண்டரா இருக்கணும் பார்வையாளரா கேட்கலாம் சார் பார்வையாளரா விஜய் பக்கம் நியாயப்படுத்தி பேசுறவங்க நியாயப்படுத்த குறைகள் எல்லாம் என்ன வரும் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க எது நீங்க அப்படி நினைக்கவே நீங்க ஸ்டேக்கோர் அப்படி நினைச்சிடாதீங்க நீங்க குறைகள் தான் நான் பழிச்சு சொல்லுவேன் ஆனால் இங்கே நடக்கக்கூடிய இப்போ ப்ராக்டி நீங்கள் என்ன சார் என்ன சார் நடக்குதுன்னு கேட்டீங்க நடக்கிறதா சொல்கிறேன் சரி சரி அங்கே வந்து புசி இப்போதைக்கு அங்கே நடக்கிறது யார் புசி முனுசாமி நடக்கிறாரு ஓடுறாரு உருள்றாரு பெறல்றாரு ஆனால் அது கூட அவசியம் இல்லை நீங்களே பொறுப்பா ஒரு பேருக்கு ஆனால் இது வந்து நான் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஆதாரம் தரோம் சார் யார் இந்த புஷி ஆனந்த் சார் இவர் எப்படி அவர்தான் இல்லை அவர் எப்படி விஜயோட இவ்வளோ நெருக்கம் விஜயோட நெருக்கம்னா முதல்ல ஒரு விஷயம் நீங்கள் இப்போ யாரும் உருப்படியான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஓ இதான் உருப்படியான கேள்வி தான் இப்போ கேட்டிங் பாருங்க இதான் உருப்படியான கேள்வி வரைக்கும் நான் உருப்படியான கேள்வி கேட்டதில்லை இல்லை ரொம்ப உருப்படியான கேள்வி இது என்ன உருப்படியான கேள்வி கேட்டுக்கு ரொம்ப உருப்படியான கேள்வி இது என்னன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் சொல்கிறேன் சொல்லுங்க அங்கே வந்து ரசிகர் மன்றம் வந்து தொடங்கப்படுது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எங்கே பாண்டிச்சேரியில் சரி இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் தொடங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரசிகர் மன்றத்தில் வந்து ரெண்டு பேர் வேல்முருகன் பாலா ஜிப்பி இந்த மூணு பேர் தான் அந்த ரசிகர் மன்றத்தை விஜயோட ரசிகர் மன்றத்தை தொடங்குறாங்க ஓ பாண்டிச்சேரியில் ஆமாம் ஆமாம் அதை தொடங்கும் போது கேட்டிங்கன்னா அங்கே இன்னொரு ஸ்டேட்டுன்றதுனால இங்கே வந்து உடனடியாக வந்து எஸ்ஏசியோ அல்லது விஜய் அவர்களோ அங்கே வந்து போக முடியாது விஜய் அவர்கள் சொல்லிட்டேன்ல ஏன்னா விஜய்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து ஃபோனை போட்டு கழுவி கழுவி ஊற்றுறானுங்க அதனால் விஜய் அவர்கள்னு போட்டுங்க நான் சொல்லனா கூட சேர்த்துங்க அதை சரி அப்போ வந்து அங்கே வந்து விஜய் அவர்களோ அல்லது எஸ்ஏசி அவர்களோ அங்கே வந்து உடனடியாக வர முடியாது இங்கே நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காப்பாளராக வந்து புசி முனுசாமி வந்து அங்கே வந்து புசி ஆனந்த் என்கின்ற முனுசாமி வந்து ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறாரு சரி அவரை வந்து நம்ம காப்பாளராக போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு பேர் தான் முடிவு ஒரு ஆர்கனைசர் மாதிரி ஆமாம் ஒரு காப்பாளர் நான் ஆர்கனைசர் சொல்ல முடியாது காப்பாளர் ஆனால் ஆர்கனைசர் ஆகிட்டார் அப்புறமே காப்பாளராக போட்டுக்கிறாங்க சரி அதுக்கு பிறகு அந்த மூணு பேருக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருத்து முரண் வருது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே தலைமை ரசிகர் மன்றம் இருக்கு இல்லையா எஸ்ஏசி விஜய் இவங்கெல்லாம் வந்து அங்கே ஏதோ வந்து இவங்களுக்கு வந்து தனியாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள அதில் ஏற்படுற குழப்பத்தில் வந்து ஏதோ கடுமையான சில ஒரு ஒரு வார்னிங்லாம் கொடுக்கும்போது அதில் இருக்கிற ஒரு தம்பி அந்த பாலான்ற ஒரு தம்பி வந்து சூசைட் பண்ணி இறந்துடுறாரு ஓ அந்த மூணு ஆறு கதையை சொல்கிறேன் அவர் இறந்த உடனேன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இவங்களுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்போ வந்து அந்த விஷயத்தில் கிட்ட இருந்து அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து செஞ்சது போனது வந்து அதுக்கு பிறகு வந்து கேட்டிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இவர் க இவர் கண்ட்ரோலில் வருது அதுக்கப்புறம் விழாக்கள் நடத்தி அந்த விழாக்களில் வந்து சில பரிசுப் பொருட்கள் இந்த தையல் மிஷின் கொடுக்குறது ரிக்ஷா கொடுக்குறது இதெல்லாம் வந்து இவருடைய சொந்த பணத்தில் செய்கிறார் யார் யார் புஷியான ஆமாம் பண்ணுறாரு அதை பண்ணி எனக்கு அவருடைய பணி சார் என்னமா இருக்கார் பணியே இதுதான் பணி ஓ இப்போ தொழில் 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 வந்து ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறாரு ரியல் எஸ்டேட் ரியல் எஸ்டேட் ஃபுல்லாக ரியல் எஸ்டேட் தான் ஸோ ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறாரு அவங்க அப்பா பேர் நாராயணசாமி நாராயணசாமினா இந்த நாராயணசாமி நினைச்சிடாதீங்க அவங்க அப்பா பேர் நாராயணசாமி நாராயணசாமி இந்த இந்த ரியல் எஸ்டேட் தான் அவருடைய முழுக்க முழுக்க தொழில் இதில் எதில் எம்எல்ஏ ஆனார் எந்த கட்சி இந்த புஷி இதுக்கு காங்கிரஸில் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் அதாவது அப்போ ரங்கசாமி காங்கிரஸ் ஆமாம் ரங்கசாமி காங்கிரஸ் ரங்கசாமி காங்கிரஸ் வைத்தியலிங்கம் இந்த காங்கிரஸ் நினைக்கிறேன் அந்த டீட்டெயில் எனக்கு தெரியல ஆனால் காங்கிரஸ் காங்கிரஸில் புஷின்ற தொகுதி ஒரு நாலு தெரு
பொன்குமார் எல்லார் கூட எல்லார் கிட்டயும் துண்டு இருக்கு அந்த துண்டு எதனால எல்லா பக்கமும் போச்சுன்னு கேட்டா இந்த அடையாளம் வந்த பிறகு அகில இந்திய வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இவங்க என்ன செய்யணும் வந்து இந்த ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் இருக்கிறதுனால எஸ்ஏசியோட ரொம்ப நெருக்கம் வருது அதான் வாழ்க்கை எஸ்ஏசி விஜயின் நம்பிக்கை கூறியவராக எப்படி மாறினார் அதுதான் நானும் சொல்றேன் இந்த மாதிரி வந்து இந்த எஸ்ஏசி கூட நெருக்கம் அதிகமானதுனால இந்த ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் இருக்கு இல்லையா அது மூலமா நெருக்கம் ஆறாரு ஓகே அது நெருக்கம் ஆகும்போது கேட்டா இன்னொரு பக்கம் இந்த ரசிகர் மன்றத்தை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறாரு வந்து இங்க பல நிகழ்ச்சிகள் பண்ணி விஜயோட நெஞ்சில இடம் பெறாரு நெஞ்சில் குடியிருக்கும் சொல்றாரு அவர் நெஞ்சில இவர் குடியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அகில இந்திய விஜய் ரசிகர் மன்றத்துக்கு பொறுப்பாளர் ஆயிட்டாரு நடுக்கூடத்தோடு <laughs> நெருக்கமா <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> இல்ல தெளிவா சொல்லுங்க என்ன இது உங்க பதிலா இருக்கு அப்பாவா இருந்தாரு கேள்வி கேக்குறேன் என்ன எஸ்ஐசி எம்பிடி ஒன்னு பாத்துட்டு மேல கொஞ்சம் கோவம் இல்ல இல்ல அப்பாவா இருந்தாரு சார் அப்பாவா இருந்தாரு இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உறவுகள் பேசுறாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசுறாங்க ஆனா பார்ட்டிக்குள்ள வர்றதுக்கு அவர் பெர்மிஷன் கட்சி பக்கம் வராதீங்க கிட்ட வராதீங்க அப்பாவா இருந்துங்க கட்சியை நாங்க பாத்துக்கறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அது அதனால தான் இப்போ இவ்வளவு வந்து நிறைய <laughs> 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 மாவட்டிகள் <laughs> எனக்கு வந்து நான் பார்ட்டியில் எதுவும் நான் மெம்பர் கிடையாது நீங்கள் என் கிட்டே தொடர்பு எதுவும் என்கிட்ட பேசாதீங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ வந்து நான் கேட்டால் சில பேர் கிட்ட பகிர்ந்துக்கும் போது சொல்கிறாங்க புஷ்யானது வந்து நிறைய குறைகள் சொல்கிறாங்க அப்போ நான் என் மனசுக்குள்ளே பட்டது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கோஷ்டி உருவாகுது எப்படி காங்கிரஸ் வந்து இன்னைக்கு காங்கிரஸ் ஏன் இன்னைக்கு இந்த நிலைமை கிடையாது கோஷ்டி உருவாக்க இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன் மதேஷ் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுப்பாங்க விஜய் ஒரு மெகா பிராண்டு ஒரு வந்து ஒரு மாசான தலைவன் ஆமா ஆமா இங்கே வந்து இன்னொரு பிராண்ட் உருவாகிட்டே வருது மெல்ல மெல்ல யாரு புஷியான் அவரு ஒரு பிராண்டா ஆமா அவரு ஒரு பிராண்டா உருவாகிட்டு வர பாக்கல நீங்க போஸ்டர் பேனர் கட்ட விட்டு இதெல்லாம் பாக்கல நீங்க விஜய் படம் வந்து எம்ஜிஆர் மாதிரியும் கலைஞர் மாதிரி அல்லது வந்து அண்ணா மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க மற்ற கட்சிகள்லாம் வீணா போனது காரணமே பல கட்சி கோஷ்டி பூசல் வந்து இப்போ நீங்க இப்போ நான் கேக்குறேன் இப்போ அவருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் தொடர்பு இருக்குல்ல இல்ல கிடையாது கிடையாது அவர் மாத்திக்கிட்டார் ஓட்டு கிடையாது அவருடைய இப்போ அவங்களுடைய குடும்பம் எல்லாமே அங்கதான் இருக்கு அவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய பிளட் எல்லாமே அங்க வந்து பாண்டிச்சேரி தான் அரசியல் தெரிஞ்சவரு இல்ல இல்ல அரசியல் புண்ணாக்கு தெரியும் நான் தான் களிமண்ணு சொல்லிட்டேன் தலையில கோமாளின்னு சொல்லிட்டான் அப்புறம் நீங்க ஒன்னும் அரசியல் தெரியும் வாங்க வார்த்தை தடுத்து வேண்டாம் இல்ல அதெல்லாம் நான் பேசுற விமர்சனம் நான் அப்படிதான் பேசுவேன் நான் அவருடைய நடவடிக்கை நடவடிக்கை இல்ல சார் நான் சார் நான் நடவடிக்கை தான் சார் சொல்றேன் 
சம்பளமும் வேணாம் போனஸும் வேணாம் அதுலேயே முடிஞ்சு போச்சு நீ கட்சிக்கே வேணாம்னு சொல்லி ரசிகர்களை உணர்வு பூர்வமாக அதெல்லாம் தப்பு சார் சார் நம்ம சார் இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுங்க நீங்கள் தப்பு தான் சார் டூ கே உணர்வு பூர்வமாக நீங்கள் அவருக்கு அந்த மொழி நடை எப்படி இல்லை இது நீங்கள் இன்னொன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏதோ காக்கா கூட்டம்னு நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க இது ஏதோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டு மாட்டு மந்தைகள்னு நினச்சிடாதீங்க டூ கே கிட்ஸ்லாம் ரொம்ப விவரமானவனுங்க ஓ விஜய் கப்பா டூ கே கிட்ஸ் தான் மேபி ஜாண்டி இருக்கலாம் ஏன்னா நான் என்ன நைன்டி கிட்ஸ் அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் எயிட்டி கிட்ஸ் ஓ அதெல்லாம் வேற ஓ இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன் நான் நம்ம ஏன் அப்படி முடிவு பண்ண மாற்றிக்கிட்டீங்க இல்லை பகுத்து இல்லை அப்படி இல்லை சார் செவன்டிலேருந்து எயிட்டி வண்டிங்க நான் சொல்ல என்னைய வந்து நைன்டிலேருந்து எயிட்டி கொண்டு போய் சார் நான் சொல்கிறேன் நான் மீண்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரி சரிண்ணா சரி செவன்டி கிட்ஸ் போதுமா சரி உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இப்போ ஏன் நான் நைன்டி கிட்ஸ் சார் சரி சரி ஓகே நான் என்ன சொல்கிறேன் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் விவரமாக இருக்கிறாங்க சார் பசங்க நீங்கள் ஏமாற்றலாம் முடியாது நான் இப்போ இங்கே எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா புஷியானது பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனி பிராண்டாக மாறிட்டு வராரு அது வந்து நல்லது இல்லை ஒன்று நீங்கள் அடுத்த கட்ட தலைவர்களை வந்து நீங்கள் நியமனம் பண்ணுங்க ஒரு பத்து பேரை போடுங்க ஒரு குழு அமைங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு நபர் சார்ந்து கேட்டிங்கன்னா அங்கே நான் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் கேட்டதுனால நான் வெளிப்படையாக நான் சொல்கிறாங்க வியூகா அமைப்பாளர் தான் மாதேஷ் அங்கே எல்லாமே முடிவு பண்ணுறாங்க விஜய்க்கே அங்கே வியூகா அமைப்பாளர் தான் எடுத்து கொடுக்குறாங்க அது எல்லா கட்சிக்கும் இப்போ அண்ணன் நாற்பது வருஷமாக கட்சி நடத்தவனும் இப்போ ஆதோ அர்ஜுனா தேவைப்படுறாரு எடப்பாடி வந்து பார்த்தோன்னா போஸ்டர் ஓட்டிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவருக்கு சுனில் தேவைப்படுறாரு அது மாதிரி இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய்க்கு வந்து ஜான் ஆரோக்கிய சாமின்னு ஒருத்தர் தேவைப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நம்ம பார்த்தது கிடையாது விஜய்க்கு ஜான் ஆரோக்கிய சாமி எடப்பாடிக்கு சுனில் சுனில் கணக்குழு ஆமாம் இவர் வந்து ஆதோ அர்ஜுனா ஆதோ அர்ஜுனா ஆ அவர் கட்சியில் பொறுப்பு சேர்த்துங்க கோச்சுக்கு போகிறாரு சீமானுக்கு வந்து ரவீந்திரந்தர் சாமி அவரையும் சேர்த்துங்க சார் ஆட்டத்தில் அப்படி ஒன்றும் கிடையாது அது எப்படி நீங்கள் சொல்லுவீங்க இல்ல இல்ல எனக்கு தெரியும் அதனால தெரியும் ரைட் ஓகே தெரியும் அது மாதிரி எனக்கும் தெரியும் நான் கேட்டேன் இவ எப்படி பிரபாகரனுக்கு எப்படி ஒரு ஆண்டன் பாலசிங்கமோ அது மாதிரி வந்து விஜய்க்கு வந்து ஜான் ஆரோக்கியசாமினு சொல்றாங்க இந்த பேட்டியின் முக்கியமான பகுதிக்கே நாம இப்போதான் வந்திருக்கோம் நீங்க புஷியானத சொன்னதோ அவரை பத்தி எல்லாம் வரலாறுலாம் சொல்லிட்டீங்க வேகமா ஆமா இன்னும் கூட சொல்லுவேன் புவியல் சொல்லட்டுமா எது அவரை பத்தியா ஆமா புள்ளி <laughs> 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 <laughs>
அவர் பொது செயலாளர் துணை பொது செயலாளர் துணை பொது செயலாளர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து அதை விட சீனியர் துணை பொது செயலாளர்கள்லாம் இருக்காங்க சார் சார் இதே வந்து அண்ணனுக்கு வந்து உடன்படவே இல்லை அண்ணனை மீறி பேசுறாரு அதிதமா பேசுறாரு அப்படின்னு சொன்னா திரும்ப இந்நேரம் அவர் கட்சியை விட்டு நீக்கிருப்பார் சரி இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒழுங்கு நடவடிக்கை பேசுவதை ரசிக்கிறாரு ரசிக்கிறாரு அவர் பேச வைக்கிறாரு பேச வைக்கிறாரு பேச வைக்கிறாரு ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சுதான் பேசுறாங்க வெளியேற்றாங்க வெட்டி படுக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டாங்க எல்லாம் ரெடி அடுத்த கட்சிக்கு போறதுக்கு ஆனா வெளியேற்றணும்னு நினைக்கிறாங்க கட்சி விட்டு வெளியேறினா அது வெளியேறதோட வெளியேற்றப்பட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்துருக்கேன் தெரிஞ்சுதான் பேசுறாரு தெரிஞ்சுதான் பேசுறாரு இல்ல சார் தெரியாம பேசியிருந்தா குறைஞ்சபட்சம் நான் ஒரு சோகாஸ் நோட்டீஸ் அது கொடுத்துருப்பாரு ஏன் இப்படி பேசுறீங்கன்னா கேட்டிருப்பாரு விளக்கம் கேட்டிருப்பாரு அப்படி எதுவும் நடக்கவே இல்லை இப்போ உங்களுக்குதான் இந்த இந்த மெரினால் நடந்த விஷயத்துக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோவமா பேசுறாரு கோவமா பேசி அறிக்கை விட்டுருக்காரு அதே வந்து இந்த அந்த ரியாக்ஷனையா வந்து திரும்ப பண்ணல திரும்ப பண்ணாரு இதை கவனிக்க வேண்டும் நீங்க வந்து எங்க தவறு நடந்த ஒரு கட்சியில எல்லாரும் நீங்க அறிக்கை விட்டுட்டே இருப்பீங்களா அதான் ஒழுங்கா தலைவர் ஒருத்தர் அறிக்கை விடுறீங்கல்ல அதுக்கப்புறம் துணை போஷா தனியா அறிக்கை விடுறாரு சார் இதெல்லாம் குட்டியை விட்டு சூடு பாக்குற இந்த குரங்கோட கதை சார் இதெல்லாம் சரி சரி சோத்து பணி வந்து குட்டியை விட்டு குரங்க வந்து இவங்களெல்லாம் ஆலோசி அனவாசியோ வன்னி அரசு அதுதான் ஏன் அதுதான் நானும் கேட்கறேன் அப்ப ஆளாளுக்கு பேசுவீங்களான்னு கேட்கறேன் இல்ல அவங்க எல்லாம் பேசாம இருக்காங்க ஏன் பேசாம இருக்கிறாங்க ஏன் பேசாம இருக்காங்க அவங்களும் பேசட்டுமே வன்னி அரசு பேசட்டுமே நேத்து அப்ப நீங்க சொல்றீங்களா நாலு வருஷத்துக்கு இங்க சீனியர் எல்லாம் கிடையாது நீங்க சொல்றீங்கல்ல நாலு வருஷம் கருதாலும் நீங்க சொல்றீங்கல்ல நான் யாருக்கும் சப்போர்ட்டா பேசல ஆனா நீங்க வந்து சொல்லுங்க நீங்க எப்போ வந்தீங்க வன்னி அரசு எவ்வளவு நாளா இருக்காரு ரவிக்குமார் எவ்வளவு நாள் இருக்காரு இதெல்லாம் வந்து கேட்டா இதெல்லாம் பேசி வச்சு செய்யற ஒரு நாடகம் ஓ எதுக்காக வெளியே வரணும் கூட்டம் வெளியே அவங்களே வந்து அனுப்பிட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்ல இப்படி பேசணும் அனுப்பிடுவாங்கல்ல சோ அவர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பிரச்சனை இதுல தான் இருக்காங்க வெளியில போறது ரெடியா இருக்காங்க அன்றைக்கு திடீரென திரு திருமாவளவன் அவர்கள் இரண்டாவது இடம் கூட விஜய் வர வாய்ப்பு எப்படின்னு கேட்ட ஒரு மாசம் எப்படி மாறுச்சுன்னு கேட்க யார் பண்ணது யாருடைய கருத்து இருக்கலாம் ஒரு வேலை ஜான் ஆரோக்கிய சாமி வியூக அமைப்பாளரும் ஆதவ அர்ஜுனும் சேர்ந்து கூட ஓ அங்க கனெக்டிங் இருக்கு கனெக்டிங் இருக்கலாம் இருக்கலாம் இது வந்து சட்டமன்றத்திற்கு இங்க இருந்துச்சுன்னா திருமாவுக்கு இருக்காத பத்து பிரசாத் கிருஷ்ணர் சமோ சார் கலைஞர் அவர் தான் வந்து வியூக அமைப்பாளர் சாலை வந்து அரசியல் சாணக்கியம் வியூகம் சொன்னா அகிலின் செலவுல வந்து கிளாஸ் எடுப்பாரு எல்லா தலைவருக்கும் கலைஞர் அவங்களுடைய சீனியருக்கு எடுப்பாரு எடப்பாடி கூட எடுப்பாரு எடப்பாடி கொண்டு போய் கலைஞரோட ஒப்பிடுறீங்க கோவம் அப்புறம் நான் வந்து சொல்றேன் கலைஞருடைய அடுத்த கட்டமே சொல்றேன் எல்லாருமே சொல்றேன் முதலமைச்சர் ஒத்துட்டு இருக்கிறாரு நான் கலைஞருடைய மகன் தான் அப்பயும் வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் கூப்பிட்டாங்க கருத ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இந்த ஒரு ஸ்டைல் எப்போ வந்து கேட்டா குஜராத்ல இருந்து வந்த ஸ்டைல் தான் மோடிக்கு பிறகு வந்த ஸ்டைல் தான் இப்ப பலரும் கூட நிறுவனங்கள் வச்சிருக்காங்க இப்போ ஒரு பெண் என்ற நிறுவனம் வச்சு நடத்துறதா சொல்றாங்க டிஎம் கே சைட்ல நிறுவனங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒட்டுமொத்த வாக்காளர்களையும் வந்து பிரிச்சு மேயறாங்க சரி எந்த வாக்காளர்களை எப்படி கவர் பண்றது சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி ஒரு பேச்சு இருக்கு அதுதான் சார் இங்க வியூகம் தானே முக்கியம் வியூகம் தானே முக்கியம் அங்க வந்து கூட்டணியை உடைக்கிற சார் பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டிஎம்கே கூட்டணி வலிமையா இருக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவும் வந்து அவங்க பல்ல கட்சி இருக்கிறாங்க இவங்க தேவையில்லாம மீண்டும் மீண்டும் சீன்றாங்க ஒன்னு கூட்டணி விட்டு வெளியே வந்துடணும் மது ஒழிப்பு மாநாடு நடத்தினாங்க தெரியும் அதுவே எவ்வளவு பெரிய பேசும் பொருளாச்சு கூட்டங்களில் இருந்துகிட்டே பண்றாங்க சரி சோ அது ஒரு ஒரு கட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க நீக்குனா வந்து இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலான ஒரு ஒரு என்ன சொன்னா ஒரு ஒரு அனுதாபம் வரலாம் இல்ல சார் விஜயை ஏத்துக்கிட்டு எந்த கட்சி அந்த மாதிரி அவரோட சபாட்டி நீங்க ஏத்துக்கிட்டு ஏத்துக்கிட்டு சொல்றீங்கல்ல இந்த மாநாடு வந்து பெரிய அளவுல போயிட்டு இருக்கு சார் 
அது நமக்கு தெரியல மகேஷ் நான் சொல்றேன் விஜயே தலைமையா திருமாவளவன் ஏற்பாடு மாநாடு நடத்தி காமிச்சான் சீமான் ஏத்துபாரா வேல்முருகன் ஏத்துபாரா இவங்க எல்லாரும் விஜய் என்ன ஏத்துக்க ரெடியா வேல்முருகன் ரெடியா இருக்காரு விஜய் எல்லாம் ஏத்துக்க மாட்டாங்க இருங்க இருங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க இருங்க இருங்க ஏத்துக்க விஜய் ஏத்துக்க மாட்டாங்க நீங்க சொல்றது நான் சொல்றேன் சார் இருங்க வேல்முருகனை பற்றி எனக்கு தெரியும் நான் சொல்றேன் இருங்க அண்ணன் வேல்முருகனை ஏத்துக்க மாட்டாரு நீங்க நீங்க ஒரு இடத்தை ஏத்துக்கலாம் சார் அவர் ஒரு தமிழ் தேசியவாதி நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க ஒரு கால போராளிய போய் நீங்க என்ன சொன்னீங்க தலைமையா ஏத்துக்கோங்க இப்போ நீங்க என்ன சொன்னீங்க என்ன சொன்னீங்க ஒரு தமிழ் தேசியவாதி தமிழ் தேசியவாதி ஒரு கள போராளி இருங்க இருங்க கள போராளி வேல்முருகன் கள போராளி அவர் அப்படி ஒரு தலைமை ஏத்துப்பாரு சார் கள போராளி நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் சரிங்களா நீங்க வந்து வந்து இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு டோல் கேட் முருகன் கூட நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு அதெல்லாம் நான் அப்படி ஒரு போராளி தலைவன் போய் இருக்கட்ட சார் இப்ப நான் விஜய தலைமை ஏத்துப்பாரு இருங்க நான் பேசுறேன் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க தமிழ் தேசிய தமிழ் தேசியவாதி இப்ப நான் கேக்குற விஜயோட வந்து கட்சியோட கொள்கை என்ன தான் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாது நான் அதுக்கு வந்து தமிழ் தேசிய பேசிட்டார் வச்சீங்க மேடையில அப்ப நீங்க சொல்வீங்களா பட் விஜய தலைமையா வேல்முருகனையா ஏத்துக்கணும் சார் நான் ஏத்துக்கறே ஏத்துக்கறே கேட்டா வேல்முருகன் பட்டி தொட்டி எங்க கிராமம் போய் அரசியல் பண்ணி இருக்கா நீங்க கேக்குறது நான் சொல்றேன் வேல்முருகன் என்ன பிரச்சனை ஒரு சீட் பிரச்சனை தானே ஒரு சீட் பிரச்சனைக்காக இல்ல சார் அப்படி இல்லன்னா வேற சீட்டுக்காக அரசியல் பண்ற ஆளு வேற 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 எப்படி களத்துல வேலை செய்யற ஆளு போய் நீங்க அவர் ஒரு 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 போராளியை போய் நீங்க போய் அப்படியே தலைவரா ஏத்து கொண்டா எப்படி எது கூட்டணி எது கூட்டணி இருக்கதா உங்களுக்கு நீங்க உங்களுக்கு ஒரு சீட் பிரச்சனை இல்லல கூட்டணி எதுக்குதா உங்களுக்கு எதுக்குதா இது வேல்முருகன் பார்த்தா கூட பாக்கட்ட சார் சார் பாக்கட்ட அடுத்த கேள்விக்கு வரேன் நான் பாருங்க நாம பேசறோம்னா நம்ம எல்லாரும் தான பேசுறோம் அண்ணன் திருமாவே பேசுறோம் இல்ல அதனால இங்க வந்து வேல்முருகன் சார் அண்ணன் திருமாவா இருக்கான் சீமான நீங்க ஒரு ஊடகவியாளர் இருக்கீங்க நீங்க ஒரு ஊடகவியாளர் நீங்க பொதுவா நீங்க நியாய பண்ண நான் பொதுவா சொல்றேன் நான் சொல்றேன் அண்ணன் வேல்முருகன் இருக்கான் அண்ணன் சீமான இருக்கான் அண்ணன் திருமாவா இருக்கான் இல்ல தமிழக விஜய் தலைமை எல்லாம் ஏத்து பண்ணா வேல்முருகன் கட்சிக்கு நீங்க ஸ்போக்ஸ் पर्सन மாதிரி பேசலாம் நான் ஸ்போக்ஸ் पर्सनா சொல்லல சார் நான் சொல்றது என்ன கேட்டினா சார் அவங்க எல்லாம் காலம் கலத்துல நீண்ட காலமா இருக்குறோம் சார் நீண்ட காலம் இருக்கட்டும் சார் இருக்கட்டும் என்ன என்ன இப்ப அதனால இருக்கட்டும் நீண்ட காலம் இருக்கட்டும் இப்ப ஏன் வந்து வெளியே வராங்க என்ன பிரச்சனை ஆச்சாங்க வெளிய யாரும் வரற வெளிய சார்ல நீங்க நடக்க தான் போறீங்க பாருங்க அவங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கு நீங்க வேணா ஒரு விஷயம் நீங்க புரிஞ்சீங்க இப்ப இங்க என்ன என்ன அரசியல் நடக்குது நீங்கள பாரு கூட்டணியில் இருந்துகிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மதுவிலக்கு வந்து மாநாடு நடத்துறீங்க கூட்டணியில் இருந்துகிட்டு நீங்கள் அங்கே வந்து சலசலப்படுறதுல கூட்டணி வெடிப்போம் அவங்களுக்கு ஒருத்தர் போனால் இன்னொருத்தர் வந்துருவாங்க சார் பாட்டாளி உங்களுக்கு விசிகா போனால் பாட்டாளி உங்களுக்கு ஏற்றுக்கணும் எது தெளிவுபடுத்தப்படுறாரு பெரியாருடைய அந்த திடலுக்கு போயிட்டு அங்க அந்த மரியாதை சொன்ன உடனே இங்க அரசியல் மாற்றங்கள் நடந்துச்சு அதுக்கு பிறகு தான் அண்ணனே வந்து அண்ணன் திருமாவே இந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாரு ரெண்டாவது இடத்த பிடி பாருன்னு சொல்ல வந்ததே இப்போ அதுதான் ஏன்னா ஒரு வேலை வந்து அவங்க வந்து ஒரு வேலை வந்து பிஜேபியோட வந்து போயிடுவாங்களோன்ற ஒரு ஒரு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு பெரியார் திடல் போன உடனே இங்க வந்து ஒரு பார்வை மாறிடுச்சு அண்ணனுக்கு ஒரே மாசத்துல பார்வை மாறிடுச்சு ஒரே மாசத்துல வந்து ரெண்டாவது இடத்த பிடிச்சிருவாரு சரி இப்ப நான் கேட்கறேன் வந்து ஏதாவது கொள்கை அறிவிச்சிருக்காரா கோட்பாடு அறிவிச்சிருக்காரா தத்துவம் அறிவிச்சிருக்கா அப்ப திருமா எப்படி முடிவுக்கு வந்தாரு எப்படி வந்தாரு ஒரு மாசம் வரை எம்ஜிஆர் மாதிரி எல்லாம் ஆயிர முடியாது அப்ப இப்ப என்ன சொன்னா கேட்டா ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்துடுறாரு ரெண்டாவது இடம் யாருடைய இடம் எம்ஜிஆருடைய இடம் அண்ணாதிமுக இடம் ஜெயலலிதா இடம் அப்ப ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்துடும்ட்டாரு இப்ப மாற்றம் புரியுதுங்களா இது மாதிரி பல மாற்றங்கள் இருக்கு இன்னும் வந்து இப்போ நான் சொல்றேன் அங்க கொடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடியில இருக்கிற அந்த சாராம்சங்கள் தெரிய வரல கொள்கை என்ன தெரிய வரல ஆனா அதுக்குள்ள இங்க மாற்றங்கள் இருக்கு விஜய் மாநாடு பல கேள்விகளுக்கு விடைபெறுகிறது ஆமா பல கேள்விகள் பல அரசியல் மாற்றங்களும் போட்டுங்க விஜய் அரசியல் எதிர்காலமே அவருடைய மாநாட்டில தான் இருக்குது கரெக்டா நிச்சயமா இருக்கு கரெக்ட் இப்படி கூட போட்டுங்க கூட்டணியே முடிவாயிடும் விஜய் மாநாடு மாநாடு பிறகு மாநாட்டுக்கு <laughs> 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 வெளிச்சத்துக்கு <laughs> காலியமல்ல <laughs> 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 
காளியம்மலே வர வரதா சொல்றாங்க சீமான் கட்சியில இருக்க கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த நீக்கப்பட்ட ஒரு பாசறை அந்த பாசறை எல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஒரு பாதி பேர் வரதா சொல்றாங்க சீமான் கிட்ட இருக்கிறது ஒரு மூணு டீம் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் சீமானோட வந்து நம்பிக்கைக்கு பார்த்தா விசுவாசிகள் ஒன்று இருக்கு ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் தேசிய நேசிக்கக்கூடியவங்க மூன்றாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மாற்று அரசுங்க தமிழ் தேசிய நேசிக்கக்கூடியவங்களும் மாற்று அரசு விரும்பக்கூடியவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து விஜய் வந்து அவரோட எதிர்பார்க்கறாங்க விஜய் கொடி கொள்கை கோட்பாடு அது அறிவிச்சவருக்கு அங்க இருந்து வந்துருவாங்கன்றாங்க அண்ணாத்துமிகளும் மிகப்பெரிய சரிவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லல அண்ணன் திரும்ப சொல்றாரு சரிங்களா அப்போ அதுல இருந்து வரக்கூடிய இருக்கு டிஎம்கே சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கட்டுக்கோப்பா வச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுலயும் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது வந்து இளைஞர் படை வந்து கொஞ்சம் பிரிஞ்சு விஜய் மாநாடு பல சந்தேகங்களையும் விஜயின் அரசியலையும் விஜயின் அரசின் எதிர்காலத்தையும் தீர்மானிக்க போகுது விஜயோட அரசியல் இல்ல தமிழ்நாட்டோட அரசியல தீர்மானிக்கும் பார்க்கலாம் சார் அது வரைக்கும் புரட்சியெல்லாம் மதிப்பிடாது அது வரைக்கும் நம்ம பேசுறோம் நமக்கு என்ன தமிழ்நாடு அரசியல் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மிகப்பெரிய மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கு விஜயோட அந்த அரசியல் மாநாட்டுக்கு பிறகு விஜய் வந்துதான் அது மாத்தணுமான்றது தமிழக தெரியாது அது தெரியும் உங்களுக்கு ஏதாவது கசப்பு தெரியாது எனக்கு எந்த கசப்பும் கிடையாது இனிப்பும் கிடையாது நான் இருக்கிறத சொல்றேன் ஆலம்பதில் சொல்லும் எல்லாத்துக்கும் நிச்சயமா சொல்லுவாங்க என்ன சொல்றாங்க நேரம் கொடுத்த பேசி நன்றி நன்றி